सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका चलिए अब आज शुरू करते एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर सिक्स ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यस तो बताइए क्या समझते हैं आप ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये ऑडिट वर्ड आप काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और आप खुद प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं राइट सो इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट में आप क्या करेंगे बहुत सिंपल सा आंसर है सर हम पहली चीज तो ये देखेंगे कि जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं करे और जो लेवल ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए थे क्या वो लेवल ऑफ कंट्रोल्स लगाए गए हैं यानी राइट सो एक बेसिक पॉइंट मैंने आपको बोला किसका ऑडिटिंग का दैट इज वेर यू आर गोइंग टू चेक वॉट सिस्टम कंट्रोल राइट क्या चेक करोगे सिस्टम के कंट्रोल्स देर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड एडिक्वेसी दो की बोल रहा हूं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मतलब क्या कंट्रोल्स बराबर चल रहे या नहीं और उनकी एडिक्वेसी मतलब जितने लेवल के कंट्रोल्स होने चाहिए क्या वो लेवल के कंट्रोल्स है या नहीं चलिए आइए मेरे साथ सब पेज नंबर 6.1 पे चैप्टर 6 ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्विकली आइए राइट right, अब आप देखिए चैप्टर नंबर सिक्स में आपको टोटल मैंने नाइन पार्ट्स दिए कितने पार्ट से नाइन पार्ट पार्ट वन इंट्रोडक्शन पार्ट टू कंट्रोल एंड ऑडिट पार्ट थ्री आई एस ऑडिट पार्ट फोर परफॉर्मिंग आई एस ऑडिट पार्ट फाइव आई एस ऑडिट एंड ऑडिट एविडेंस पार्ट सिक्स ऑडिट एंड इवेल्यूशन टेक्निक्स फॉर फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल पार्ट सेवन मैनेजरल कंट्रोल एंड देर ऑडिट रेल्स पार्ट एट एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देर ऑडिट रेल्स एंड पार्ट नाइन ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल टोटल नाइन पार्ट है जो अपन को ये चैप्टर में पढ़ने थरली करने बहुत ईजी चैप्टर है एंड समझना इसका के सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर कर रहता है तो समझ रहे ये लर्न बाई हार्ट जितना हो सकता है इसे लर्न करने की कोशिश करना समझ के कैसे समझ के क्योंकि ये जनरली 20 मार्क्स से 25 मार्क्स के बीच में पूछ रहे थे कितने मार्क्स में 22, 25 मार्क्स में चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट वन आ रहा है अपने पास में इंट्रोडक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार रीड करना है जब एक बार आप पूरा चैप्टर रीड कर लो तो उसके बाद एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना आपको कुछ इसमें नया नहीं मिलेगा नेक्स्ट आ रहा है पार्ट टू पार्ट टू के अंदर तीन सब पार्ट है आप देखेंगे पहला सब पार्ट है नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सेकेंड सब पार्ट है इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ऑडिट एंड थर्ड सब पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफ कंट्रोल देख लेना पार्ट टू के अंदर तीन सब पार्ट आपको मिल रहे हैं जिसका फर्स्ट सब पार्ट एंड सेकेंड सब पार्ट राइट दैट इज नीड फॉर ऑडिट एंड इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन जो चीजें बता रहा हूं नोट कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो अब अपन शुरू करेंगे चलिए आइए सब मेरे साथ पेज नंबर सिक्स पॉइंट टू पे और यहां से अपना कोर पोर्शन क्या होता है शुरू होता है सो एवरी वन ऑन पेज नंबर सिक्स पॉइंट टू पॉइंट नंबर टू पॉइंट वन नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पहले तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए अब जब ये आप लाइन रीड करते हो तो आपने ये नीड करके वर्ड पहले भी कोई क्वेश्चन में पढ़ा था और चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा था याद आ रहा है नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर थ्री जिसमें मैंने बताया था सर आज जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे जिसकी वजह से गैप आ गया है किसके बीच में द नीड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड और उसका आंसर क्या था वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम याद आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली जाना चैप्टर नंबर थ्री पे अभी पॉज करके वीडियो को और वो आंसर रीड करना फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर थ्री आ जाते हैं वापिस से कहा पे पेज नंबर सिक्स पॉइंट टू पे और अब आ रहा है नीड फॉर ऑडिट तो सर्कल द वर्ड नीड सर्कल द वर्ड ऑडिट दो की वर्ड को सर्कल करा रहा हूं पहला है नीड दूसरा है ऑडिट क्या समझना है सर इसमें जब आप ये लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं उसके बाद आप सेकेंड लाइन देखिएगा वो हिडन क्वेश्चन है फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग सर्कल द वर्ड फैक्टर्स 
factors influencing an organization towards controls and audit of computers क्या क्या रीजन से कौन कौन से से फैक्टर्स है जिनकी वजह से जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल्स लगाने की जरूरत पड़ रही है और कंट्रोल्स लगाने के बाद उनकी ऑडिट करने की जरूरत पड़ रही है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्स कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर्स आई यू में पॉइंट अगेन रिपीट करना क्या मीनिंग है सर क्या क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल्स लगाने की जरूरत पड़ी कंट्रोल्स लगाना मतलब प्रोटेक्ट करना और कंट्रोल्स लगाने के बाद उनकी ऑडिट करने की जरूरत पड़ रही है तो बड़ा सिंपल है देखिए आपको टोटल सेवन पॉइंट्स मिलेंगे अंदर सेवन में से एटलीस्ट सिक्स याद होने चाहिए कितने याद होने चाहिए ये सिक्स तो याद करने की कोशिश करेंगे पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस पहला पॉइंट क्या आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस सर आज एक ऑर्गेनाइजेशन हेविली डिपेंडेंट है अपने इंफॉर्मेशन पे अगर उनकी इंफॉर्मेशन को अगर उनके डेटा को कुछ भी हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं कर सकते आपको पता होगा बैंक्स बैंक्स के लिए सबसे क्रिटिकल एसेट कौन सी है सर उनकी वो है डेटा वैल्यूएबल एसेट सबसे कौन सी है उनका डेटा अगर डेटा को कुछ भी हो जाता है तो बैंक्स फंक्शन नहीं कर सकती तो दैट्स योर पॉइंट नंबर वन व्हाट यू कैन राइट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स देखो हेड पॉइंट याद करना है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस एंड यू कैन राइट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव रियलाइज्ड दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम और यू कैन राइट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डेटा हेंस ensuring confidentiality integrity and availability of data is very very important ratna nahi as it is you can write in your own words but make sure when you are mentioning anything about data you can use three words in your answer that is what confidentiality integrity and availability and you can also write that organizations have realized that data is very important resource for them getting a point so we are done with the first point quickly read it kya likha hai isme data is a critical resource dekho aa gaya word kya aaya critical resource so circle the word critical resource for an organization for its present and future प्रोसेस की जगह आप ऊपर लिख सकते हो फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर फंक्शनिंग सर एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के लिए डेटा का होना बहुत जरूरी है सो ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर वॉट सी आई ए सो ऑर्गेनाइजेशन टू हैज टू एंश्योर वॉट कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी तो इसके साथ पहला पॉइंट अपन को समझ में आया दूसरे पॉइंट पे आते आज इंफॉर्मेशन को अपन क्यों यूज करते हैं याद करो चैप्टर नंबर टू में बताया था कि इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो डिसीजन मेकिंग भी करेक्ट होगी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी तो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है सर वी हैव टू टेक करेक्ट डिसीजन क्या लेने करेक्ट डिसीजन और करेक्ट डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन का भी करेक्ट होना जरूरी है और इसका मतलब उसकी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए जैसे इंफॉर्मेशन जनरेट हुई थी वैसे की वैसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए अपन क्या लगाएंगे कंट्रोल क्या लगाएंगे कंट्रोल तो समझ में आ रहा है ना ये ये कारण है जिनकी वजह से कंट्रोल लगाना जरूरी है तो सेकेंड पॉइंट क्या बोला कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग अगर अपन कंट्रोल नहीं लगाते हैं तो सर इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी क्यों क्योंकि इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वो इनकरेक्ट है एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन होंगे वो भी क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे तो अब थोड़ा नोट्स बनाते रहना रनिंग नोट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यू कैन नोट डाउन द की वर्ड से फॉर एग्जाम्पल इन करेक्ट इंफॉर्मेशन लीड्स टू इन करेक्ट डिसीजन मेकिंग ऐसा लिख लो मेक नोट ऑफ इट इन करेक्ट इंफॉर्मेशन लीड्स टू इन करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेंस वो नीड्स टू एंश्योर वॉट इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन and hence one needs to ensure integrity and quality of information as simple as that bahut smoothly hoga learn ho jayega right chalo to aap second point mein jo maine likha hai wo likh dena koi dikkat nahi hai aap full marks score karoge aate third point pe कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज आज अगर मैं कंट्रोल्स नहीं लगाता हूं तो कोई भी आके मेरे सिस्टम का मिसयूज कर सकता है क्या कर सकता है मिसयूज तो अब्यूज के वहां पे ब्रैकेट में लिख दो मिसयूज राइट यहां पे अब्यूज का मतलब क्या है मिसयूज और देखो क्या बोलते हैं फॉलोइंग कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम एसेट सिस्टम एसेट्स में क्या क्या आ गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 
डेटा इंफॉर्मेशन सर अगर ये जो नीचे अभी दो चीजें पढ़ने वाला हूं उनमें से कुछ भी होता है तो सिस्टम में एसेस पे इंपैक्ट आ सकता है वो दो चीजें क्या है अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड अनऑथोराइज कॉपीज ऑफ सेंसिटिव डेटा अगर कोई अनऑथोराइज वे में एक्सेस करता है या कॉपीज क्रिएट करता है सेंसिटिव डेटा का मतलब वो मिस यूज कर रहा है मेरे सिस्टम को जिसकी वजह से मेरे पे इंपैक्ट आ सकते एक सिंपल से एग्जांपल समझो ना अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है लीक हो जाती है बिजनेस के प्लान्स लीक हो जाते हैं तो इंपैक्ट किस पे आएगा मेरे पे आएगा क्यों आ रहा है क्योंकि उसने वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया मिस यूज कर लिया आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल एक्सेट्रा आपको मिल रहा होगा वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पीपल फंडा समझना आज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आईटी एनवायरनमेंट है और उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बिना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन हैविली डिपेंडेंट है किस पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब मैं बोलता हूं जैसे से फॉर एग्जांपल बुक माई शो बुक माई शो का कोई भी रीजन से सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या बुक माई शो फंक्शन कर सकता है नहीं सर वो फंक्शन कर ही नहीं सकता तो इसलिए भी अपन को वो सर्वर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है जिससे कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस से फॉर एग्जाम्पल मैंने याद कराया था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के सर्वर्स पे अटैक लॉन्च किए जाते हैं जिसकी वजह से सर्वर क्या होता है डाउन हो जाता है मतलब समझो बहुत वैल्यू है वो सर्वर की कोई भी रीजन से अगर वो सर्वर अवेलेबल नहीं हुआ तो सर बिजनेस पूरा क्या हो जाएगा बंद पड़ जाएगा ठप हो जाएगा होल्ड पे आ जाएगा तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है सिंस इट हैज वैल्यू व्हाट हैज वैल्यू माय कंप्यूटर रिसोर्सेज हैज वैल्यू टू द बिजनेस वी नीड टू प्रोटेक्ट द सेम तो नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल these are a critical resources of an organization which have credible impact circle the word critical resources and credible impact on its infrastructure and business competitiveness comfortable everyone सबको समझ में आ रहा होगा चलिए ग्रेट मैं पांच मिनट देता हूं एक बार वापस से पहले चारों पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना लर्न कर लेना रिवाइज कर लेना फिर मैं आगे की तीन पॉइंट लेके क्या करूंगा कंप्लीट करूंगा शुरू करिए पढ़ना चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप कंफर्टेबल है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो बोल रहा है हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर समझो सर अगर कोई भी रीजन से इनपुट गलत होता है या प्रोसेसिंग एरर होता है तो जो वर्क है उसका डुप्लीकेशन होता जाएगा क्योंकि आपको सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा जब तक वो सही वे में प्रोसेस नहीं होता या आपको सही इनपुट नहीं मिलता तो इसलिए भी अपन कंट्रोल्स लगा रहे थे याद करो अपने पढ़ा था इनपुट कंट्रोल्स प्रोसेसिंग कंट्रोल्स ये क्यों पढ़ा था ताकि अपन को पता है गार्बेज इन गार्बेज आउट अगर गलत इनपुट आएगा तो गलत आउटपुट मिलेगा प्रोसेसिंग बराबरी होती तो अगेन एंड अगेन क्या करनी रहेगी प्रोसेसिंग करनी रहेगी तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से आई कैन से ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से कंट्रोल्स लगाना जरूरी तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर देखिए क्या लिखा है इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वेयर मेनी क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड क्रिटिकल समझ रहे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस द पॉइंट इज एनी डेटा एरर ड्यूरिंग डेटा एंट्री और प्रोसेस वुड कॉज ग्रेट डैमेज अगर कोई भी डेटा एरर हो रही है तो क्या होगा सर जब आप एंटर करे हो या प्रोसेस करे तो आपके लिए बहुत डैमेज हो जाएगा क्यों एक गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली गलत होगी एंड दूसरा पॉइंट सर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि सेम चीज को आपको वापस से प्रोसेस करना रहेगा तो आई होप यू अगले विद पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर सिक्स आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी ये अगेन बड़ा सिंपल पॉइंट है आप समझो आज जैसे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल्स के पास में जो भी हॉस्पिटल के पेशेंट्स होते हैं उनके इंफॉर्मेशन रहती है एंड वॉट दे नीड टू इंश्योर इज द प्राइवेसी ऑफ दट इंफॉर्मेशन अगर कोई भी रीजन से वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और यह पता चलता है कि हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी आई टी स्टाफ था उसने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉलो नहीं किए तो हॉस्पिटल पे सीवियर लीगल लाइब्रिटीज आ सकती है तो दैट्स योर नेक्स्ट पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी टूडे डेटा इज कलेक्टेड इन बिजनेस प्रोसेस कंटेन्स private information about an individual too and there is fear that the privacy has eroded beyond acceptable levels आज के टाइम में हैकिंग हैज बिकम सो कॉमन अगर कोई भी रीजन से कोई हैक कर लेता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसे ले लेता है तो समझो आपकी कितनी इमेज पे इंपैक्ट आएगा आई एम टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन बैंक्स एक्सेट्रा बैंक्स हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा यू गेटिंग माई पॉइंट ना 
तो अपन को क्या इंश्योर करना जरूरी है क्या इंश्योर करना जरूरी है जो प्राइवेसी है उनकी इंफॉर्मेशन की जिनके आप इंफॉर्मेशन को रख रहे हो अपने पास वो इंश्योर करना बहुत जरूरी है लास्ट पॉइंट आ रहा है सर कंट्रोल इवॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज आज आपने देखा होगा अपन कंप्यूटर्स को हर जगह यूज कर रहे आपने देखा होगा आपका जो न्यूक्लियर सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड हो गया अभी आपने मूवी देखी होगी रजनी सर की रोबोट करके आई थी पता चल रहा है इसे आप और इजीली रिलेट कर पाओगे वो भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था और आपने उस मूवी में भी देखा है कि अगर उसमें कंट्रोल्स नहीं लगा जाते उसका कितना मिस हो सकता है अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो इट कैन क्रिएट क्रिएट है बहुत बड़ा डैमेज डिस्ट्रप्शन कर सकता है दैट्स वॉट द पॉइंट इज और इसलिए कंप्यूटर बेस्ड जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल करना जरूरी है तो पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिलायबल रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स कैन नॉट बी गारंटीड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग अनरिलायबल सिस्टम्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव याद रखना अगर अनरिलायबल सिस्टम यूज कर लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं आई होप ये करेंगे पॉइंट और इसके साथ पहले सात पॉइंट मैंने अच्छे से आपके कंप्लीट किए आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल सेवन पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा टाइम देना अच्छे से लर्न करना सातों पॉइंट कौन से अगेन जस्ट बुलेट पॉइंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस सेकेंड कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग थर्ड कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज और मिस यूज फोर्थ वैल्यू ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सनल फिफ्थ हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग एर सिक्स मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी एंड सेवेंथ कंट्रोल इवोल्यूशनरी यूज ऑफ कंप्यूटर्स राइट तीन बार पढ़ना आप इजीली रिकॉल कर पाओगे कभी भूलोगे नहीं क्वेश्चन पे जरूर फोकस करना क्वेश्चन समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं सर्कल द वर्ड फैक्टर्स है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पहले एक कंट्रोल्स लगाने जरूरी है एंड दूसरा कंट्रोल्स लगाने के बाद उनकी ऑडिट भी करनी जरूरी है तो हाईलाइट कर लेना वो फैक्टर्स वाली लाइन को इंपॉर्टेंट और हिडन क्वेश्चन लिख लेना क्विकली रिवाइज करिए फिर चलते नीचे के पार्ट पे शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है इंपैक्ट ये देखो सेकंड एरो मिल रहा है इसे भी हाईलाइट कर लेना और देखना क्या लिखा है इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देखो ऊपर जो क्वेश्चन बोला था वो था क्यों ऑडिट करनी जरूरी है फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है जो बोल रहे कंट्रोल लगा के उनकी ऑडिट करनी जरूरी है और नीचे का जो पार्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं जब अगर आप ऑडिट करते हो तो उससे इंपैक्ट क्या आएगा समझ दोनों में डिफरेंस ऊपर ये बोला गया है ऑडिट करने की जरूरी है नीचे बोल रहे जब ऑडिट करते हैं तो उसे इंपैक्ट क्या आएगा और देखो चार इंपैक्ट दिए हुए पहला बोल रहा है इंप्रूव एसेट सेफ गार्डिंग दूसरा बोल रहा है इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी तीसरा बोल रहा है इंप्रूव सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड चौथा बोल रहा है इंप्रूव सिस्टम एफिशियंसी सबको चार पॉइंट्स मिल रहे होंगे और एक चीज समझ लेना जब भी अपन ऑडिट करते हैं तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंप्रूवमेंट करवाना क्या कराना इंप्रूवमेंट कराना तो यहां पे की वर्ड है इंप्रूव आपको लिखना है सर इंप्रूवमेंट होगा किस में एसेट सेफ गार्डिंग में आप बताइए एसेट्स क्या है याद करो कॉम्पोनेट ऑफ सी चैप्टर नंबर टू में पढ़ाया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा नेटवर्क पीपल याद आ रहे ना तो अगर हम ऑडिट करेंगे कंट्रोल्स की तो हम ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इफेक्टिव वे में प्रोटेक्ट कर पाएंगे किसे हमारे एसेट्स को दैट्स योर पॉइंट नंबर वन इंप्रूव एसेट सेफ गार्डिंग चलिए पढ़ते क्या लिखा है उसमें द इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस सर हम एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा हमारे को ऑडिट गेटिंग ए पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक बार अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो उसमें अनऑथराइज चेंजेस नहीं होंगे और वो कैसे इंश्योर करिए कंट्रोल्स लगा के और कंट्रोल्स बराबर चल रहे हैं यानी ये कौन बताएगा ऑडिटर ऑडिट करके तो सेकंड पॉइंट हो गया इट इज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ आईस ऑडिटिंग डेटा इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकर कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड मार्केट एनवायरमेंट सर डेटा की इंटीग्रिटी इंश्योर करनी जरूरी है नेक्स्ट बोल रहा है इंप्रूव सिस्टम इफेक्टिवनेस सिस्टम इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ सर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सिस्टम बनाया था वो ऑब्जेक्टिव आज भी फुलफिल हो रहा है सिस्टम बराबर फंक्शन कर रहा है जो रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए थी वो करेक्ट रिपोर्ट्स आज भी मिल रही है वो क्या हो गया सिस्टम 
इफेक्टिवनेस तो ऑडिटर यही सारी चीजें चेक करने वाला है जाके कि सर जो सिस्टम एस के एसेट से उन्हें सेफ गार्ड किया या नहीं क्या डेटा की इंटीग्रिटी इंश्योर हो रही है नहीं कि सिस्टम इफेक्टिवली जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है या नहीं दैट्स द पॉइंट राइट सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिस्टम इज इवैल्यूएटेड बाय ऑडिटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम टू मीट बिजनेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स थे जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स थे वो अगर मीट हो रहे मतलब सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर रहा है एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिल रहा है सर एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है स्पीड भी काफी इंक्रीज स्पीड अच्छी मेंटेन है सिस्टम स्लो नहीं हो रहा है ये कौन चेक करेगा एफिशिएंसी आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो देखिए क्या लिखा है एफिशिएंसी में टू ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज के नीचे लिखना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज तो आई होप यू आर कंफर्टेबल दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे ऊपर डिस्कस किया मैंने फैक्टर्स नीचे पड़ा इंपैक्ट Comfortable, लेकिन अगर हेडिंग ही पूछ लेते हैं नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आपको उसमें दोनों लिखना है फैक्टर्स एंड इंपैक्ट कंफर्टेबल एवरी वन सबको समझ में आया होगा एंड सपोज कभी फैक्टर्स भी पूछ लेना तो फैक्टर्स लिखने के बाद नीचे इंपैक्ट तो लिख के आई जाना कभी मिस मत करना एडवांटेज ही रहेगा आपके लिए राइट right? क्योंकि आप बता रहे हो कि ऑडिट करेंगे तो क्या होगा सर ये ये चीजों में इंप्रूवमेंट होगा कंफर्टेबल तो इसके साथ 6.2 पूरा कंप्लीट करते हैं आप एक बार पूरा अच्छे से 6.2 रिवाइज कर लीजिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे दैट इज 6.3 पॉइंट थ्री एंड पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ऑडिट प्रोसेस क्विकली रिवाइज करना शुरू करिए फिर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो आ रहा है इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ऑडिट प्रोसेस समझो ये और कुछ नहीं है इसे और कैसे अपन लिख सकते हैं इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑडिट और जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं तो आपको कुछ और याद आना चाहिए आपने सुना होगा चैप्टर नंबर थ्री में इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंट्रोल्स पढ़ा था और चैप्टर नंबर सिक्स में पढ़ रहे इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑडिट प्रोसेस याद रखना इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंट्रोल्स दैट इज चैप्टर थ्री में क्या पढ़ाया था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंडिपेंडेंट चेक्स ऐसा याद आ रहा होगा मैंने अच्छे से समझाया था राइट सिक्स पॉइंट लर्न कराए थे तो क्विकली एक बार वो आंसर चेक कर लेना रिवाइज कर लेना लर्न कर लेना फिर ये आंसर को पढ़ना शुरू करना देखो जहां भी क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं ना मैं हर एक चीज में प्रॉपर क्लैरिटी ला रहा हूं ताकि आप रिकॉल कर सको हाँ ये आंसर अलग है इससे तो मैंने अभी कौन सा बताया इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंट्रोल्स चुका पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर थ्री में जिसका पहला पॉइंट पढ़ाया था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अब अपन पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन ऑडिट प्रोसेस या फिर ये भी बोल सकते हैं इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑडिट जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो बताइए क्या दो चीजें आपकी प्राइमरीली होती है पहली चीज होती है आप एविडेंस को कलेक्ट करते हो और दूसरा करते हो एविडेंस को इवेल्युएट ये देर आर टू मेन पार्ट ऑफ ऑडिट वन इज एविडेंस कलेक्शन एंड अनादर इज एविडेंस इवेल्युएशन तो इंपैक्ट भी किस पे आएगा एविडेंस कलेक्शन पे और एविडेंस इवेल्युएशन पे आई विथ मी तो देखिए आप सब पेज नंबर 6.3 पे आपको देखिए एक चार्ट मिलेगा जिसमें मैंने बताया इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑन ऑडिट प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज पॉइंट नंबर ए इज चेंजेस टू एविडेंस कलेक्शन सर्कल द वर्ड एविडेंस कलेक्शन एंड सेकेंड इज चेंजेस टू एविडेंस इवेल्यूशन सर्कल द वर्ड एविडेंस इवेल्यूशन सबको पता चलना चाहिए जो मैं चीजें बता रहा हूं दो की पॉइंट पे फोकस है पहला आ रहा है मेरा एविडेंस कलेक्शन दूसरा आ रहा है एविडेंस इवेल्यूशन राइट तो अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर ए पे दैट इज चेंजेस टू एविडेंस कलेक्शन क्विकली एक बार रीड करते क्या लिखा है उसमें Existence of audit trail is a key financial audit requirement. Without an audit trail, the auditor may have extreme difficulty in gathering sufficient and appropriate audit evidence to validate the figures in the client's accounts. Fine, ठीक है एक बार पढ़ लिया. Audit trail आगे मैं detail में समझाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी. अभी उसपे ज़्यादा focus नहीं करते. Next point आ रहा है. The performance of evidence collection. ये जो line अब मैं read कर रहा हूँ. इसे आप सब highlight कर लीजिए और hidden question लिख के लिख दीजिए. Exam question highlight करेगा. The performance of evidence collection. and understanding the reliability of controls involves issues like highlight karo performance of what 
एविडेंस कलेक्शन जब आप एविडेंस को कलेक्ट करते हो तो क्या क्या इश्यूज फेस करते हो आर यू गरिंग पॉइंट एंड इन टोटल आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल सिक्स इश्यूज दिए हुए और ये सिक्स इश्यूज अपन को अच्छे से समझ के लर्न करना है राइट एवरी वन विथ मी चलिए नंबरिंग थोड़ी चेंज कराऊंगा ताकि इजिली याद कर सको पहला पॉइंट जब भी ऑडिट करने जाते हो आप क्या बोलते हो हमारे को जो भी ये ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनका प्रिंट आउट निकाल के दो से फॉर एग्जांपल परचेज रेजर का प्रिंट दे दीजिए सेल्स का प्रिंट दे दीजिए फिर हम उसे क्या करेंगे उसकी ऑडिट करेंगे जो आपने बैंक्स आपकी खुद की बैंक बुक बनाई है उसका हमारे को प्रिंट दे दीजिए आपकी कैश बुक का प्रिंट दे दीजिए मतलब आप जाते ही क्या बोलते हो हमारे को हार्ड कॉपी दे दो हम उसका क्या करेंगे चेक करना शुरू करेंगे लेकिन एक चीज समझो जब आप रिलायंस जैसी कंपनीज में जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑडिट्स करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की तो क्या आप जाके ये हमारे को ये पीरियड से ये पीरियड तक का हार्ड कॉपी आउटपुट बोलो नहीं सर वो पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या है बहुत ह्यूज है आई यू विथ मी द पॉइंट इज सर आज के टाइम में जब अपन कंप्यूटर बेस्ड चीजें कर रहे हैं ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है और सारी चीजें कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है तो अपन सबके अपने पास सबके प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं होते जो पहले हुआ करते थे पहले मतलब कब जब सारी चीजें मैनुअली होती थी तब तब हम क्या मंगवाते थे मैनुअल रजिस्टर्स और वो आपको पता भी होगा अगर आप आज के टाइम में भी कभी ट्रस्ट वगैरह की ऑडिट कर रहे हैं जो मैनुअली बुक्स बना रहे हैं तो आप जाके देखोगे सारी चीजें किससे कैसी रहती है मैनुअली रहती है लेकिन आज जब से अपन कंप्यूटर्स पर शिफ्ट हुए जिनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ह्यूज है वहां से आपको हार्ड कॉपी फॉर्म ऑफ आउटपुट मिलता नहीं है तो मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर फोर जो क्या बोल रहा है लैक ऑफ अवेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड आउटपुट हाईलाइट करना लैक ऑफ availability of printed output kya bol raha hai ye samajhte the results of transaction processing jo transactions process ho rahe right jo invoices ban rahe hain may not produce a hard copy form of output sir zaruri nahi hai unka hard copy form of output aapko mile that is a printed record in absence of physical output it may be necessary for the auditor to directly access the electronic data retained in the computer to ye bol kya raha hai agar aapko hard copy form of ऑफ आउटपुट नहीं मिल रहा तो भी चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली वो आउटपुट आ कहां से रहा है सिस्टम से आ रहा है तो एक सिंपल सी चीज सजेस्ट कर रहा है जो आप कुछ आप सब कर ही रहे होंगे कि जो ऑडिटर है उसका खुद का एक प्रोफाइल बना दीजिए आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में और ऑडिटर को उसमें एक्सेस राइट दे दीजिए ताकि वो उसके थ्रू जाके आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है एक्सेस करके ऑडिट कर सकता है आई होप आप सब मेरे साथ कंफर्टेबल है आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं जो आप चीज खुद प्रैक्टिकली कर रहे हो वही मैं आपको बस रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो वही लिखा है दिस इज नॉर्मली अचीव बाय Having the client provide a computer terminal and being granted read access to the required data, ये बहुत important point है सर हम client that is auditor को access तो provide करेंगे ऑडिटर को एक्सेस तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन सिर्फ रीड एक्सेस देंगे ऑडिटर कभी भी रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हाईलाइट कर लेना सर्कल कर लेना रीड एक्सेस और इसके साथ क्या खत्म किया सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट जो मेरा हो गया पॉइंट नंबर फोर लैक ऑफ अवेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड आउटपुट कंफर्टेबल एवरी चलो ग्रेट आउटपुट की बात हो गई अब इनपुट कोई भी ट्रांजेक्शन जब प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए पहले अपन को इनपुट चाहिए होता है दैट इज एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सबने सुना होगा ना सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स के बेसिस पे क्या होते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं एंड फाइनली आउटपुट जनरेट होते हैं हाँ ना तो अभी जो फाइनली आउटपुट जनरेट हो रही थी उसकी बात करी अब आउटपुट जनरेट करने के लिए जो इनपुट चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूं पॉइंट इज काफी बार ट्रांजेक्शन बिना सोर्स डॉक्यूमेंट्स के भी प्रोसेस हो जाते हैं अब जैसे टेलीफोनिक ऑर्डर्स हो गए क्या हो गए टेलीफोनिक ऑर्डर्स हो गए तो उसमें कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट ही नहीं होगा डायरेक्टली आपके पास ऑर्डर आया आपने उसे सिस्टम में प्रोसेस कर दिया जिसमें कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है आर यू गेरिंग एम पॉइंट सो दैट्स योर पॉइंट नंबर टू Absence of input documents. जब जैसे जैसे अपन कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हो सकता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी धीरे धीरे क्या होते जाए कम होते जाए अब जैसे देखे एक और चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज राइट से फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑर्डर करना है तो मैंने अपने सिस्टम को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है कि जैसे ही मेरा री ऑर्डर लेवल आ जाता है री ऑर्डर लेवल कॉस्टिंग में पड़ा होगा राइट जैसे ही मेरा री ऑर्डर लेवल आ जाता है मेरा सिस्टम अपने आप मेरे वेंडर को क्या कर देता है ऑर्डर प्लेस कर देता है कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही जनरेट नहीं होगा आई होप यू गेरिंग पॉइंट तो चलिए पढ़ते पॉइंट नंबर टू एब्सेंस ऑफ सोर्स इनपुट डॉक्यूमेंट्स ट्रांजेक्शन डेटा मे बी एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर्स डायरेक्टली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल 
इनपुट ऑफ टेलीफोन ऑर्डर इन टेलीफोन सिस्टम पॉइंट क्या है सर विदाउट प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हाईलाइट कर लेना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आगे क्या लिखा है द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ईडीआई ईडीआई का एग्जाम्पल दिया था जैसे ही रिओर्डर लेवल आया मेरे सिस्टम ने अपने आप ऑर्डर प्लेस कर दिया किसके सब किसको वेंडर को मतलब मैंने मेरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ मेरे वेंडर के सिस्टम के साथ The increasing use of EDI results in less paperwork being available for the audit examination. I hope you all are conceptually clear. Two point point number four, अच्छे से याद करा दिया. Point number two, अच्छे से याद करा दिया. अब आते point number one पे. Data retention and storage. The point is, sir, आज computer system जो आप use कर रहे हो, उसकी भी हो सकता है storage की capability हो, right? Say for example, वो एक certain period तक का data store कर सकते हैं. वो आज से लेके तीन साल दो साल दो तीन चार पांच साल का सारा डाटा एक साथ रेडीली ऑनलाइन स्टोर नहीं रख सकते तो अपन क्या करते हैं बैकअप्स लेते रहते हैं आपने देखा होगा टैली में भी आप क्या करते हो करंट पीरियड का डाटा लेते हो रखते हो बाकी सबका बैकअप लेके साइड में रखते जाते हो जो चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझना इसका मतलब क्या हुआ सर अगर ऑडिटर कभी ऑडिट करने चाहता है और प्रीवियस पीरियड का डेटा भूलता है कि भाई मेरे को वो भी देखना है एक साथ कंपेरिजन के लिए तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा रेडिली अवेलेबल हो आप वो अवेलेबल करवाओगे नो डाउट इन दैट बट सर वो रेडिली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा वाई बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट क्या हो गया जो आपके कंप्यूटर उसके रिटेंशन केपेबिलिटीज आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है अ क्लाइंट स्टोरेज केपेबिलिटीज में रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं हिस्टोरिकल डेटा मतलब पहले क्या डेटा हिस्टोरिकल डेटा दैट कैन बी रिटेन ऑनलाइन सर्कल दर्ड ऑनलाइन मतलब रेडिली एक्सेसिबल एंड रेडिली एक्सेसिबल टू दर्टर If the client has insufficient, circle the word insufficient data retention capabilities. Circle क्या करोगे? Insufficient data retention capabilities. The auditor may not be able to review a whole reporting period transaction. अगर आपकी capabilities enough नहीं है, insufficient है, तो आप पूरे reporting period का एक साथ transactions सारे एक साथ record hold नहीं कर पाओगे, store नहीं कर पाओगे तो यही हो गया ऑडिटर के लिए एक और इश्यू कि उसको पूरे रिपोर्टिंग पीरियड का कभी कभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी रिटेंशन केपेबिलिटीज नहीं है तो पूरे रिपोर्टिंग पीरियड का डाटा नहीं मिल पाएगा और इसके साथ पॉइंट नंबर वन कंप्लीट हुआ पॉइंट नंबर टू कंप्लीट हुआ पॉइंट नंबर फोर कंप्लीट हुआ राइट जो अपने हो गए पॉइंट नंबर वन टू एंड थ्री अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नॉन अवेबिलिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल पॉइंट क्या सर वॉट यू मीन बाई ऑडिट ट्रेल ऑडिट ट्रेल कलेक्शन ऑफ लॉग्स होता है सर्कल कर लेना हो जो चीज बोलो सर्कल द वर्ड ऑडिट रेल और आगे लिख दो कलेक्शन ऑफ लॉग्स एल ओ जी एस लॉग्स वॉट माई पॉइंट इज वॉट इज अ लॉग सर लॉग रिकॉर्ड एक्टिविटीज लॉग क्या रिकॉर्ड करता है एक्टिविटीज सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन के अंदर एंटर होने के बाद जो भी एक्टिविटी होती है चाहे वो मास्टर लेजर क्रिएट करने की हो चाहे वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने की हो चाहे वो ट्रांजेक्शन अपडेट करने की हो कोई भी एक्टिविटी होती है कौन कर रहा है कितनी बजे कर रहा है कौन से टर्मिनल से कर रहा है हर एक चीज एक लॉग में क्या होती है रिकॉर्ड होती है अब से फॉर एग्जाम्पल ये जो लॉग बन रहा है ये कलेक्शन ऑफ लॉग्स बहुत सारे जब लॉग्स बनते तो उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं ट्रेल राइट क्योंकि ये अपन को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं एक ट्रांजेक्शन को कि कितनी बजे कहां से कौन कौन सी चीजें हो रही है द पॉइंट इज हो सकता है ये जो लॉग्स बन रहे हैं ये जो ऑडिट की ट्रेल ऐसे फॉर एग्जांपल टू मंथ्स के लिए रहती है और उसके बाद में नई ट्रेल आती है और ओल्ड ट्रेल क्या हो जाती है वाइप आउट हो जाती है राइट वॉश आउट हो जाती है द पॉइंट इज अगर ऑडिटर क्वार्टरली ऑडिट के लिए आ रहा है तो उसके पास में कंप्लीट ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं होगी जिससे वो ये इंश्योर नहीं कर पाएगा कि सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है तो द पॉइंट इज कि जब भी ऑडिटर आए ऑडिटर के पास कंप्लीट ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए और अगर कभी ऑडिट ट्रेल कंप्लीट नहीं होती है तो वो प्रॉपरली ये अपना कंक्लूड नहीं कर पाएगा ये अपना अपना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है आई होप यूरिंग इन पॉइंट सो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओपिनियन तभी दे पाएगा करेक्टली जब उसे पता चलेगा कि सारी ऑडिटरी प्रॉपरली अवेलेबल है और वो उसके बेसिस पे अपने जजमेंट्स दे सके ओपिनियंस बेसिकली जजमेंट्स नहीं ओपिनियंस दे सके पढ़ते क्या लिखा है ऑडिटरी में द ऑडिटरीज इन सम कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट For only short period of time, right? मैंने बोला था सिर्फ टू मंथ के लिए क्या ऑडिट ट्रेल बन रही है The absence of audit trail will make the auditor's job very difficult. सर अगर audit trail नहीं बन रही बराबर तो auditor के लिए काम क्या हो जाएगा बहुत difficult हो जाएगा And मे call for audit approach which involves auditing around the computer by seeking evidences from other sources to provide assurance that 
कंप्यूटर इनपुट हैज बीन करेक्टली प्रोसेस फिर ऑडिटर क्या करेगा सर कोरोबरेटिव एविडेंसेस लेगा जिससे वो ये डिफाइन कर सकता है अपनी ओपिनियन दे सकता है ये बता सकता है एश्योरेंस दे सकता है कि हाँ जो ट्रांजेक्शन है वो बराबर प्रोसेस हो रहे हैं आई होप यूर गेटिंग में पॉइंट और इसके साथ में क्या कंप्लीट हो रहे अपने पहले चार पॉइंट पूरे कंप्लीट हो रहे पांच मिनट लो अच्छे से समझ लो याद करो फिर अपन आगे चलते हैं वो चार पॉइंट क्या है सबसे पहले बोला आउटपुट अवेलेबल नहीं है दूसरा बोला प्रिंटेड फॉर्म में आउटपुट अवेलेबल है आउटपुट अवेलेबल है लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है ये याद रखना सेकेंड सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है थर्ड इतनी रिटेंशन कैपेबिलिटीज नहीं है एंड फोर्थ ऑडिटोरियल अवेलेबल नहीं है ये थोड़े इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़े इश्यूज ऑडिटर फेस कर सकता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन आईटी बेस्ड है कंप्यूटर बेस्ड है गेटिंग पॉइंट क्विकली रिवाइज द फर्स्ट फोर पॉइंट फिर अपन आगे लेंगे नेक्स्ट टू पॉइंट शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है अब आइए सब पेज नंबर 6.4 पे 6.4 पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर फाइव दैट इज ऑडिट एविडेंस ऑडिटर जब एविडेंस कलेक्ट कर रहा है तो उसे थोड़े ऐसे ट्रांजेक्शन देखने उसे पता चलना चाहिए कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है देखो यहां पे ये जो टॉपिक चल रहा है वो है एविडेंस कलेक्शन के टाइम पे इशूज क्या है सर एविडेंस कलेक्शन के टाइम टाइम पे इशूज द पॉइंट इज जब वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है उसे ये ये चीजें देखनी उसे ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन देखने जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करे कौन से हुए से फॉर एग्जाम्पल अभी री ऑर्डर कर दिया था आपने देखा होगा बैंक में सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कोई पर्सन करता है नहीं सर बैंक का सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्ड है कि वो ऑटोमेटिकली एवरी मंथ क्या करता है जो भी उसके सेविंग्स अकाउंट के कस्टमर्स है कस्टमर्स है जिनका सेविंग अकाउंट है उनके अकाउंट में वो इंटरेस्ट क्या कर देते क्रेडिट करते तो ये देख रहे कितने ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अपने आप जनरेट हो रहे हैं आई होप यूर गेटिंग पॉइंट दैट्स पॉइंट नंबर फाइव सर्टिन ट्रांजेक्शन में बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाई द कंप्यूटर सिस्टम हाईलाइट करना जनरेटेड ट्रांजेक्शन जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाई कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑडिटर हैज टू कलेक्ट एविडेंस अबाउट विच ऑल ट्रांजेक्शन आगे लिख लो राइट इट राइट इट क्विकली लिखो ऑडिटर हैज टू कलेक्ट एविडेंस अबाउट ट्रांजेक्शन विच आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली Auditor has to collect evidence about transactions which are generated automatically. I hope you are getting my point. अब अंदर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए बट वो पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा आई गिवन यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑलरेडी से फॉर एग्जाम्पल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करे री ऑर्डर लेवल पे आने पे अपन इमीडिएटली अपना सिस्टम खुद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वेंडर को राइट right? आते पॉइंट नंबर सिक्स जब ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है तो थोड़े लीगल इश्यूज भी आते हैं से फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को यह चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे लीगल लॉज है आईटी रिलेटेड जिनके साथ कंप्लाई करना जरूरी है आर यू करेंगे पॉइंट तो बस उसे यह आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ऐसे लीगल लॉज है जिनके साथ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना जरूरी है सो so, ब्रैकेट में लिख दो आप एक नोट लिखवाता हूं मैं लीगल इश्यूज में वाइल कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस वाइल कलेक्टिंग एविडेंस Auditor, while collecting evidence, auditor should take into consideration legal laws, legal laws like IT Act. IT Act यहां पर क्या है Information Technology Act, जो आपका chapter number सेवन है I hope you all are comfortable. While collecting evidence, auditor should take into consideration legal laws like IT Act. अब आप अंदर पढ़ लेना समझ में आ जाएगा उसमें कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है कि सर डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है लॉ से रिलेटेड इसलिए ऑडिटर के पास में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लॉज आई होप यू गेटिंग पॉइंट अब आते हैं अपन नीचे दैट इज योर पॉइंट नंबर बी चेंजेस टू ऑविडेंस इवेल्युएशन अभी पहले छह पॉइंट अपन ने पढ़े एविडेंस कलेक्शन के एविडेंस कलेक्ट करते हुए क्या क्या इश्यूज फेस कर सकते हैं अब बात करते हैं एविडेंस इवेल्युएशन की तो समझो जब मैंने बात की थी एविडेंस कलेक्शन की तो मैंने ये बोला था कि वो वो आप ट्रांजेक्शन के एविडेंस कलेक्ट करो जो ऑटोमेटिकली जनरेट करो हाँ या ना वो वो ट्रांजेक्शन के एविडेंस कलेक्ट करो जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं और जब आप इवेल्युएशन की बात करें तो अपन ये बोलेंगे चेक करो कि वो ट्रांजेक्शन जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे प्रॉपरली ऑथोराइज है या नहीं जो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे क्या वो 
प्रॉपरली ऑथोराइज है या नहीं ये इवैल्यूएट कब करेंगे इवैल्यूएशन के टाइम में आर यू करेंगे पॉइंट तो देखिए क्या लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटोरियल एंड एविडेंसेस में आ गया हूं पॉइंट नंबर बी पॉइंट नंबर बी का इंट्रोडक्टरी पॉइंट रीड कर रहा हूं इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटोरियल एंड एविडेंसेस इज टू ट्रेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम राइट फाइन ये रीड कर लिया द मेन पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 एंड 2 उसे आप क्लब कर सकते हैं क्लब पॉइंट नंबर वन एंड टू साथ में ले लीजिए क्या लिखा है सिस्टम में सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन हाईलाइट करना सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल सिस्टम्स में हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट अप्रूव एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने बताया नहीं सर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अपने आप जनरेट करते हैं रिकॉर्ड करते हैं अप्रूव करते हैं किसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फिर नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यूसली साथ में रीड करते रहना दिस ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैन कॉज ऑडिटर प्रॉब्लम क्यों ऑडिटर को देखना रहेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन अपने आप हो रहे हैं वो ऑथोराइज है या नहीं वो करेक्ट है या नहीं है फॉर एग्जाम्पल वाइल गेनिंग इंश्योरेंस दैट अ ट्रांजेक्शन वॉज प्रॉपरली ऑथोराइज और इन अकॉर्डिंग विद द डेलीगेटेड ऑथोरिटीज हाईलाइट करो आपको ऑडिटर को क्या चेक करना रहेगा ही हैज टू गेन अश्योरेंस दैट ट्रांजेक्शन वॉज प्रॉपरली ऑथोराइज सर्कल कर लेना ट्रांजेक्शन वॉज प्रॉपरली ऑथोराइज सबको पता चल रहा है आगे चलते थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है उसी में ही उसी के अंदर का थर्ड पॉइंट रीड कर रहा हूं ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन जनरेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज इन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल सिस्टम वेन अ स्टॉक लेवल फॉल्स बिलो सर्टन नंबर द सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट परचेज ऑर्डर एंड इट टू द सप्लायर आई होप यूर गेटिंग पॉइंट जहां भी ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन जनरेट हो रहे हैं अपन को यह चेक करना है वो ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन प्रॉपरली ऑथोराइज है या नहीं क्यों इसका रीजन बताओ सरामी टेक्निक राउंड डाउन टेक्निक पढ़ा था ना तो उसमें क्या हो रहा था अपने आप सिस्टम राउंड ऑफ करके क्या कर रहा था दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था क्या वो ऑथोराइज था वो ऑथोराइज नहीं था तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ऑथोराइज है या नहीं है कंफर्टेबल अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे जो मेरा हो गया सिस्टम में कैरियर दैट विल बिकम पॉइंट नंबर टू बिकॉज फर्स्ट टू पॉइंट को मैंने क्लब किया सिस्टम में कैरियर क्या बोल रहा है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कंसिस्टेंसी जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कंसिस्टेंसी मतलब अगर वो सही कर रहा है तो कंसिस्टेंटली सही करेगा वो गलत कर रहा है तो कंसिस्टेंटली गलत करेगा आई होप यूटिंग द कंसेप्ट राइट अगर सही कर रहा है तो कंसिस्टेंटली सही करेगा गलत कर रहा है तो कंसिस्टेंटली गलत करेगा तो ये मैं बोल सकता हूं एक लिमिटेशन भी होगा क्यों क्योंकि अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज कोई चीज गलत कर रहा है तो कंसिस्टेंटली वो क्या करता रहेगा गलत ही करता रहेगा से फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था उसकी जगह वो डेबिट कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली हर महीने क्या करता रहेगा डेबिट ही करता रहेगा तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज तो समझो अब इसका कंसेप्ट क्या है अगर ऑडिटर ऑडिट करते वक्त उसके सामने कोई एरर आती है तो उसे चेक करना है कि ये क्या कोई सिस्टमिक एरर है या ह्यूमंस की वजह से कोई एरर हुई है फॉर एग्जांपल इनपुट गलत किया है उसकी वजह से एरर हुई है अगर ह्यूमंस की वजह से इनपुट की वजह से एरर हुई है तो वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड होगी लेकिन अगर वो सिस्टमिक एरर है तो वो सारे ट्रांजेक्शन में क्या हो ये रिपीट हुई है और अपन को इमीडिएटली करेक्टिव मेजर्स लेने जरूरी है समझ में आ रहा है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं अगेन बोल रहा हूं ध्यान से समझना यहाँ पे फोकस किस पे ऑडिटर सबसे पहले अगर कोई एरर्स फाइंड करता है तो वो ये देखेगा कि ये वो ह्यूमंस की वजह से एरर हो रही है ये सिस्टम जनरेटेड एरर्स है अगर ह्यूमन की वजह से एरर है तो हो सकता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेट करे बट अगर सिस्टम में एरर है तो वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन में हो गई होगी और इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एरर इज तो पढ़ लेते क्या लिखा है कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू कैरी आउट प्रोसेसिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस सर वो प्रोसेसिंग कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हैं दैट इज गिवन द सेम इनपुट एंड प्रोग्रामिंग दे विल इनवेरिएबली प्रोड्यूस द सेम आउटपुट अगर आपको प्रोग्राम दे दिया है इनपुट दे दिया तो वह बार बार सेम आउटपुट जनरेट करेंगे दिस कंसिस्टेंसी कैन बी व्यूड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर इफ अ कंप्यूटर इज डूइंग द राइट थिंग एवरी टाइम देन विद अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू द राइट थिंग एवरी टाइम एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा मतलब सर अगर वो गलत कर रहा है तो कंटिन्यूअसली गलती करेगा दे 
therefore whenever an auditor finds an error इसलिए कभी भी ऑडिटर को अगर कोई एरर मिलती है इन अ कंप्यूटर प्रोसेस ट्रांजेक्शन शी और ही शुड बी थरो इन डिटरमाइनिंग द अंडरलाइंग रीजन अगर ये सिस्टम एक एरर है तो सर बहुत सारे ट्रांजेक्शन में हो गई होगी इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है और ह्यूमन की वजह से तो हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जिसे आप क्या कर सकते हो करेक्ट कर सकते हो राइट right? तो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं इफ द एरर इज ड्यू टू सिस्टमिक प्रॉब्लम द कंप्यूटर में हैव प्रोसेस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन करेक्टली तो इसके साथ मैंने कंप्लीट किया आपका पूरा ये क्वेश्चन जिसमें पढ़ाया था इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स ऑन ऑडिट प्रोसेस जिसमें समझा चेंज इन एविडेंस कलेक्शन एंड चेंज इन एविडेंस इवेल्यूएशन आई होप आप सब कंफर्टेबल है पेज नंबर 6.1 से लेके 6.4 तक हर एक चीज कवर करिए क्विकली एक बार ये आप आंसर रिवाइज कर लो फिर मैं लेता हूं इसका थर्ड पार्ट जो अपना बचा हुआ है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल शुरू करिए रिवाइज करना चलिए स्टूडेंट्स अब लेते हैं अपन अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि आ रहा है 2.3 पॉइंट थ्री रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल्स आप मुझे बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल्स लगाने के लिए चलिए बताइए हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग कंट्रोल्स एंड आप सब बोलेंगे सर मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है कभी भी ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा और वही चीज लिखी हुई है देखिए पढ़ लेते अच्छा ये बहुत जनरल आंसर है आप सबको पता है तो मेरे को रीड ही करना है इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कंट्रोल्स मैंने बताया ना कौन रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट कंट्रोल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशियंट ऑपरेशन एंड प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर ये जो रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली ऑपरेशन होने चाहिए उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट शुड कंसिस्टेंटली अप्लाई इंटरनल कंट्रोल टू मीट द इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड असेस द इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस एंड देन मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर टू में पढ़ा दिए हैं सीनियर लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल आज मैं इस लेक्चर को यहां तक रखूंगा पूरा पार्ट वन एंड पार्ट टू अपन ने पढ़ लिया है एक बार पार्ट वन इंट्रोडक्शन आप रीड करके देख लेना आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और फिर आप यू करना बाद में मेरा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें अपन पार्ट थ्री क्या करेंगे शुरू करेंगे राइट चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में